హలో హాయ్ వెల్కమ్ ఓల్ ది కాంపిటేటివ్ వ్యారియర్స్ నూట్ బీటీచర్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కిరణ్ కొడ్మూరు సో రెస్పిరేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి ఉచ్ఛ్వాస అంటే ఏంటి నిశ్వాస అంటే ఏంటి సో దాంట్లో ఉండేటువంటి పార్ట్స్ ఏంటి సో రెస్పిరేటరీ వాల్యూమ్స్ అంటే శ్వాసక్రియ ఘన పరిమాణాలు ఏంటి సామర్థ్యాలు ఏంటి ఇవన్నీ చూడడం జరిగింది సో ఈరోజు సెషన్లో వచ్చేసి మనము చూడబోయే అంశం శ్వాసక్రియలోని చలనాలు ఏ విధంగా నియంత్రించబడతాయి సో రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేటర్ మూమెంట్ మూమెంట్స్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ సో శ్వాసక్రియ కదలికల నియంత్రణ శ్వాసక్రియ కదలికల నియంత్రణ సో ఏంటి శ్వాసక్రియ ఏంటి కదలికలు ఏంటి అని చూసినట్లయితే కదలికలు అనేవి శ్వాసక్రియలో మనకి డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ది మే వ్యారీ రైట్ సో మనకు అక్కడ ఏ సిచ్యువేషన్లో దాన్ని బట్టి శ్వాసక్రియలోని కదలికలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి రైట్ ఉదాహరణకు మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం లేదంటే ఇఫ్ యూఆర్ స్లీపింగ్ అప్పుడు ఏమవుతుందని చూసినట్టయితే శ్వాసక్రియ రేటు రెస్పిరేటరీ రేట్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు బాగా తగ్గిపోతుంది సో ఎందుకంటే బాడీ ఏం పని చేయట్లేదు సో బాడీ డజన్ నీడ్ ఎనీ ఆక్సిజన్ రైట్ సో కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ అనేవి కంప్లీట్గా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి లేదంటే ఉదాహరణకు నువ్వు విగరస్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నావు లేదంటే ఒక టెన్షన్ పడేటువంటి న్యూస్ విన్నావు లేదంటే బాగా పరిగెడుతున్నావు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది బాడీ డిమాండ్స్ ఫర్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ రైట్ ఎందుకో తెలుసు కదా సో ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ మనం తీసుకుంటామో అప్పుడు ఎక్సెస్ గ్లైకోజన్ అనేది ఫా లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతాం మజిల్స్ దాన్ని మొత్తం కూడా క్లియర్ చేయడానికి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఎనర్జీ అయిపోతుంటుంది ఎనర్జీ కావడం కోసం డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇలా మనకి సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది స్లో అవుతుంది కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది ఫాస్ట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది నార్మల్గా ఉంటుంది రెస్పిరేటరీ రేట్ అనేది సో మరి మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంటాయి ఏం కంట్రోల్ చేస్తుంటాయి సో కంట్రోలింగ్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మొత్తం మీరు సెషన్లో చూడబోతున్నాం మరి యొక్క రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి సెంటర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ శ్వాస లయ కేంద్రం శ్వాస లయ కేంద్రం సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్ అంట రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్ సో ఆర్ఆర్సి అని గుర్తు పెట్టుకోండి రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్ ఇది ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే శ్వాసక్రియ లయలను చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో రిధమ్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేషన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద రిధమ్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేషన్ సో వాట్ ఈస్ ది రిజమ్ రిధమ్ అని చూసినట్లు ఏంటంటే ఫాస్ట్గా కావడమా స్లో కావడమా సో మన బాడీకి ఏది అవసరం ఫాస్ట్గా ఉండాలన్నా స్లో ఉండాలి సో దాన్ని బట్టి ఉరుకుతున్నాం ఎక్కువ కావాలి పడుకున్నాం తక్కువ కావాలి మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం తక్కువ కావాలి యోగా చేస్తున్నాం తక్కువ కావాలి విగరస్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం ఫాస్ట్గా కావాలి సో ఇలా రిధమ్ అనేది మనకు సిచ్యువేషన్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అనేది ఏం అర్థం చేస్తుందని చూసినట్లయితే మనకు రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది మన సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకుని అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ సో మన రిధమ్ని చేంజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది మరి ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్ అని చూసినట్లయితే మెడుల్లో ఒబ్లాంగేటాలో ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మెడుల్లో ఒబ్లాంగేటా సో మనకు తెలిసిందే మెడుల్లో అబ్లాంగేట్ ఎక్కడ ఉంటుందని చూసినట్లయితే అజ్యూమ్ దిస్ ఇ బ్రెయిన్ సో నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇది బ్రెయిన్ అనుకున్నట్లయితే సో వెనక అనుమస్తిష్కం ఉంటూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మధ్యలో వచ్చేసి ఇక్కడ మిడ్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది మనకు తెలిసిందే సో అజ్యూమ్ దట్ దిస్ అ మిడ్ బ్రెయిన్ మధ్య మెదడు సో మధ్య మెదడుని అంటు పెట్టుకొని మనకు తెలిసింది బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటే మెదడు కాండం అంటుంటాము సో మెదడు కాండం వెనుక భాగంలో వచ్చేసి మెడుల్లో ఆబ్లాంగేటా ఉంటుంది సో అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ద మెడుల్లో ఆబ్లాంగేటా 
సో బ్రెయిన్ స్టెమ్లో మనకి పాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా రకరకాలు ఉంటాయి మనకు ఆల్రెడీ అది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి మేము డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ టెన్త్ చెప్పుకున్నప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకు మెడుల్లో అబ్లాంగేటలో వచ్చేసి రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్ అనేది ఉంటుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దట్ దిస్ ద రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్ సో ఇదేం చేస్తుందని చూసినట్లయితే రెస్పిరేటరీ రిధమ్ని రెస్పిరేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది దాని యొక్క లయ ఏంటి దాన్ని ఫాస్ట్ చేయాలన్నా స్లో చేయాలనేది మొత్తం కూడా ఇది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెంటర్ విచ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ అవర్ రిధమ్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేషన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ న్యూమోటాక్సిక్ కేంద్రం అంటాం దీన్ని న్యూమోటాక్సిక్ కేంద్రం అంటాం ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అని చూసినట్టే ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి శ్వాసక్రియ కేంద్రం కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది ఏం చేస్తుంది ఈ రెండు మాత్రం అంశ అంశాలని ఖచ్చితంగా అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మన న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని చూసినట్లయితే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెయిన్ స్టెమ్లో ఇది పాన్స్ అనుకుందాం పాన్స్ సో ఈ పాన్స్లో మనకు వచ్చేసి న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ అనేది ఉంటుంది ఈ న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ఏం చేస్తుంది మరి న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో మరి ఇది ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే సో ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పాన్స్ పాన్స్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ స్టెమ్ మెదడు కాండములో మెదడు కాండములో ఉండేటువంటి పాన్స్లో ఈ యొక్క న్యూమోటాక్సిక్ కేంద్రం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది మరి ఇది ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నిశ్వాస సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది నిశ్వాస సమయాన్ని తగ్గించి శ్వాసక్రియ రేటుని లేదంటే శ్వాసక్రియ లయని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పిరేషన్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పాన్స్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ స్టెమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పిరేషన్ బై రెడ్యూసింగ్ దిస్ డ్యూరేషన్ ఇట్ కెన్ చేంజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేషన్ సో మనకి ఏమవుతుందంటే నిశ్వాస సమయాన్ని తగ్గించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఈ యొక్క రెస్పిరేటర్ రేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూద్దాము ఇది ఇన్స్పిరేషన్ అనుకుందాం రైట్ ఇది ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఉంది అనుకుందాం దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇమీడియట్ ఎక్స్పిరేషన్ ఉంటుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఉంది అనుకుందాం అగైన్ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసి మరి ట్వంటీ సెకండ్స్ ఉంది అనుకుందాం అగైన్ ఇమీడియట్గా మనకి ఆల్టర్నేట్గా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది ఒక ఎక్స్పిరేషన్ ఉంటుంది ఉదాహరణకు నువ్వు బాగా ఉరుకుతున్నావు అప్పుడు ఏం కావాలి రెస్పిరేటర్ అనేది పెరిగిపోవాలి సో పెరగాలన్నప్పుడు ఏంటి మనకి ఇక్కడ అని చూసినట్లయితే నిశ్వాస సమయం టెన్ సెకండ్ అనుకోండి దీన్ని ఫైవ్ సెకండ్ చేసేస్తుంటుంది ఏంటి అని చూసినట్టయితే న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ఫైవ్ సెకండ్ చేసేస్తుంది సో ఇది డ్యూరేషన్ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెస్పిరేటర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో రెస్పిరేటరీ రేట్ పెరగాలన్నా తగ్గాలన్నా మనకి ఏం చేస్తుంది న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ అనేది దానిపైన పనిచేస్తుంది ఇక్కడ స్పెషల్లీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే it is going to reduce the duration of the expiration so expiration duration ka tagistu untundi dani batti manaki endo respiratory anedi change avutu untundi so that is a second center which is present in the pons is called as a pneumotoxic center good pettukondi adi pons lo untundi adi em chestundo good pettukondi next third one vachesi chemo sensitive area chemo sensitive area సో దీన్ని ఏమంటామంటే రసాయన జ్ఞాన ప్రాంతం రసాయన జ్ఞాన ప్రాంతం సో మరి కీమో సెన్సిటివ్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంటుందని చూసినట్లయితే జస్ట్ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనకి రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్ అనేది మెడుల్లో ఆబ్లాంగేటలో ఉంటుంది మరి కీమో సెన్సిటివ్ ఏరియా ఎక్కడ ఉందని చూసినట్లయితే జస్ట్ బిసైడ్ ద రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్ ఇది కూడా మనకు మెడుల్లో ఆబ్లాంగేటలో ఉంటుంది సో ఎజ్యూమ్ దన్ దిస్ ఇస్ ద మెడుల్లో ఆబ్లాంగేట మెడుల్లో ఆబ్లాంగేటలో ఫస్ట్ డే ఏమనుకున్నామని చూసినట్లయితే మనకి రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్గా చెప్పుకున్నాం జస్ట్ బిసైడ్ దట్ దాని పక్కనే మనకి ఏంటంటే కీమో సెన్సిటివ్ ఏరియా అనేది ఉంటుంది మరి ఈ కీమో సెన్సిటివ్ ఏరియా అంటే జ్ఞాన అంటే మనకు తెలిసిందే ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే దాన్ని గ్రహించినట్లయితే దాన్ని జ్ఞానగా చెప్పుకుంటాం సో కీమో అంటే రసాయన అంటే ఏంటంటే ఏవైనా రసాయన పదార్థాల యొక్క పరిమాణంలో చేంజెస్ ఏర్పడినట్లయితే సో మేబీ నార్మల్గా ఉండకుండా ఆప్టిమం వాల్యూస్ ఉండకుండా ఒక్కోసారి కొన్ని రసాయనాలు మన బాడీలో ఎక్కువైపోతున్నాయి కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఏమో తక్కువ అవుతూ ఉంటాయి సో అలా రసాయనాలు ఏమైనా తక్కువైనప్పుడు ఎక్కువైనప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ జ్ఞాన ప్రాంతం అనేది దాన్ని గ్రహించేసి మెదడుకు సమాచారాన్ని చేరవ
So, here the chemosensitive area is present in the medulla oblongata which is just beside the respiratory rhythm center. So, it is going to any fluctuations in the chemicals which are responsible which are very essential in the respiration. So, if there is any fluctuation in such chemicals it is going to get the information and send the information to the brain. So, that is a major function of the chemosensitive area. Good pet kone. Rasayana gnana prantham yukka mukya maina 20 pani. Mari the aim chayas sundi deni deni yukka information in brain ki pass chayas sundi anku nat lai te. Ikkad chua and very important good pet kone di carbon dioxide adhevidanga H plus ions. So, VT yukka quantity yenta ite unda lo body lo ante unda li. So, one way to equate the carbon dioxide is very good. For example, we will dry the polluted area. Okay, so what is the more carbon dioxide enters into our body. That must be recognized. That must be recognized. So, in order to save our body, right? So, our body is carbon dioxide is very good. So, the brain is very good. So, the brain is very good. So, the brain is very good. So, you just run from here and the brain is very good. Or else, we will not be able to get the brain to get the brain. So, we can do this as well. So, that information is going to be passed in the brain. The chemosensitive area is going to be passed in the brain. So, we can do this as well. So, we can do this as well. 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 So, hydrogen ion concentration is going to be passed in the brain. So, we can do this as well. So, we can do this as well. 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 So, any fluctuations? ए में इना फ्लक्चुएशन सुनना चाहिए थे कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में लगाओ चु लेदर ने हाइड्रोजन आयन लाइक का गार्ड तल लगाओ चु कांसेंट्रेट ऑफ़ द हाइड्रोजन्स एस वेल एस द क्वांटिटी ऑफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड जिस प्रेजेंट इन द ब्लड इफ़ देर इज़ एनी फ्लक्चुएशन्स इन दोस देन इम्मीडिएटली दोस फ्ल respiratory rhythm center, Shwasa Laya Kendrakam Pakkan ne unntu undi. Adho kodi good pet kondi. And ikkad inko ka vishyam good pet kondi sende, mari area eem pani chessu unntu undi. E Shwasa Kriya ka sammanji na carbon dioxide kani andi, le dhe nte hydrogen ion la gaada kalo eem ena marpulu kaligi na atlai te, takkwalu yekwal aipe na atlai te, venta ne a information ati skondi brain ki pass chessu unntu undi. Brain venta ne a information nain chessu, analysis chessu. Analysis chessu, eem eem chayali, yala chayali na information mottam koda, in our body, there are different target organs in our body. If you have a carbon dioxide, you can go here and go here. If you have a brain age, the information will be passed in the body. So, the body will be passed in the body. We just run off from there. So, this is the chemosensitive area. We have a receptor. We have a receptor. 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 So, we have to know the receptors. We have to know the information of this receptor. So, we have to know the other components. We have to know the receptor. We have to know the receptor. We have to know the electron receptor. We have to know the insulin receptor. So, we have to know the different neurotransmitters. We have to know the STL colon receptor. So, we have to know the other receptors. We have to know the receptors. So, we have to know the respiration. We have to know the other. रिसेप्टर्स कोड़ा उन्नत आया, मर एक कड़ उन्नत आयेंगे उस नट लेते। एज्यूम दैट निनी कड़ा हर्ट गीस्ट होना ना, सो एज्यूम दैट हर्ट लागा लेको ना हर्ट आन कोण्डी कासे पो, सो इधर हर्ट हर्ट पाइन अच्छे उस नट लेते मान कि वो का चापा मुंड दें, चापा मुंडे इलावंग कर गतिर घुंटे दानी चापा मु so, we have to use this word in the master. This is the word in the word in English. IOT Karch. IOT Karch. Mahadhamani Chapa. That is the word in the word in English. So, here we have to use IOT Karch. So, this is IOT Karch. So, in IOT Karch, we have to go to the word in the word. The word in the word is Gunthu Mariyu. गुंतु मरियो ये को थलबाग आने की ये देते ब्लड सप्लाई चेस नेट वाटने गलत धमन हुल सॉरी सीरियल का दो गलत धमन हुल आंटा सो वाटने कारोटिड आर्टरीज आंटा में इंग्लिश कारोटिड आर्टरीज में दे में एरेज़ फ्रॉम द आयोडी कार्च आयोडी कार्च नेट लाइक ए पुरी कड़ा हर्ट नेट ये हर्ट ना माने की इंडी आ 
కరోడిడ్ ఆర్డరీస్ సో ఇలా వెళ్ళి రైట్ ఒకటి అదేవిధంగా లెఫ్ట్ ఒకటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రాంచెస్ అయితే రెండు అయిపోతాయి సో వన్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇలా అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ నుండి పైకి వెళ్ళేసి మేడం అదేవిధంగా పై భాగానికి మొత్తం కూడా ఇవి బ్లడ్ని సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట రైట్ సో వీటిని ఏమంటామంటే మనము కరోటెడ్ కరోటెడ్ ఆర్డర్స్ అంటుంటాం అనమాట సో మనకి ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రిసెప్టాస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అసలు యాక్చువల్గా అని చూసినట్లయితే ఈ అయోటిక్ ఆర్చ్ పైన అయోటిక్ ఆర్చ్ వాల్స్ ఏవైతేనో ఈ వాల్స్ పైన అదేవిధంగా ఈ కరోటిడ్ ఆర్టరీస్ అని చెప్పిన ఈ కరోటిడ్ ఆర్టరీస్ యొక్క వాల్స్ పైన ఈ యొక్క రిసెప్టాస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట రైట్ సో దీస్ ఆర్ నోన్ యాస్ అయోటిక్ రిస ఆర్చ్ రిసెప్టాస్ అస్ వెల్ అస్ కరోటిడ్ ఆర్టరీ రిసెప్టాస్ అంటాం అనమాట వీటిని సో ఈ రిసెప్టాస్ ఏం చేస్తాయంటే ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమైనా చేంజ్ అయినట్లయితే వెంటనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని బ్రెయిన్కి అందిస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి ఏంటంటే రిసెప్టాస్ సో సమ్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిసెప్టాస్ ప్రజెంట్ అన్ ద అయోటిక్ ఆర్చ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కరోటిడ్ ఆర్టరీ వాల్స్ so these receptors are going to recognize the fluctuations of the quantity of the carbon dioxide as well as concentration of the hydrogen ions if there is any uh, what do you say uh, fluctuations in them so the information will be passed to the brain so brain is going to uh, send this uh, particular information to the target organ what to do next so ila entante manaki receptors anavi pani chestunta ee vidhanga mana body lo unde etanti shwasa kriya ni dani yokka మూమెంట్స్ అనేవి రెగ్యులేట్ చేయబడుతూ ఉంటాయి వాటి యొక్క కదలికలు అనేవి నియంత్రించబడుతున్నాయి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే ఈ యొక్క కేంద్రాల పేరేంటి ఓకే సో రిసెప్టార్ల పేర్లేంటి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఆ కేంద్రాలు అవి ఎక్కడ ఉంటాయి సో ఏం పని చేస్తాయని గుర్తుపెట్టుకోండి డెఫినెట్గా సో శ్వాసక్రియ కదలికల నియంత్రణ నాలుగు కేంద్రాలతోటి నియంత్రించబడుతుంది నాలుగు రకాలుగా నియంత్రించబడుతుంది ఒకటి వచ్చేసి రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంట్రం శ్వాస లయ కేంద్రము అంటాం సో ఇది వచ్చేసి మనకి మెడులో అబ్లాంగేటలో ఉంటుంది ఇది శ్వాసక్రియ యొక్క లయని నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువ కావడము తక్కువ కావడం అనేది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ అంటాము ఇది బ్రెయిన్ స్టెమ్ యొక్క పాన్స్లో ఉంటుంది అంటే మెదడు కాండంలోని పాన్స్లో ఉంటుంది సో ఇదేం చేస్తుందని చూసినట్లయితే నిశ్వాస సమయాన్ని తగ్గించి మన శ్వాసక్రియ రేటుని పెంచడం కానివ్వండి తగ్గించడం కానీ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది వచ్చేసి మనకి న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ మూడవది వచ్చేసి ఏంటంటే కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియా సో కీమో సెన్సిటివ్ ఏరియా వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇది కూడా మెడిల్ ఆబ్లాంగేటల్లో ఉంటుంది సేజియం ద దిస్ ద కీమో సెన్సిటివ్ ఏరియా సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ రిధమ్ సెంటర్ పక్కనే మెడిల్ ఆబ్లాంగేటల్లో ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుందని చూసినట్లయితే మనకి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పరిమాణంలో కానివ్వండి హైడ్రోజన్ యాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ మన తేడాలు వచ్చినట్లయితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వెంటనే బ్రెయిన్కి పంపించేస్తూ ఉంటుంది ఇది మూడవది నాలుగోది వచ్చేసి రిసెప్టాస్ ఏం రిసెప్టాస్ అంటే అయోటిక్ రిసెప్టాస్ అదేవిధంగా కరోటిడ్ రిసెప్టాస్ ఉంటాయి సో అయోటిక్ అంటే మహాధమని గ్రాహకాలు అంటాం మహాధమని చాప గ్రాహకాలు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కరోటిడ్ ఆర్డర్ ఏదైతే దాని మీద కూడా గ్రాహకాలు ఉంటాయి ఈ గ్రాహకాలు కూడా సేమ్ సో వాట్ ది కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియా డిడ్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఆల్సో డస్ సో ఈ రిసెప్టాస్ ఏం చేస్తాయంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానివ్వండి నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ యాన్స్ కానీ ఏమైనా ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినట్లయితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్కి పంపించడం జరుగుతుంది ఆ బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే సో అక్కడ మనకి ఏం చేయాలి అనేది ఆ టార్గెట్ ఆర్గన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పంపిస్తుంది సో ఇవి మన బాడీలో ఉండేటువంటి నాలుగు రకాలుగా మన శ్వాసక్రియల యొక్క కదలికలని నియంత్రించబడుతూ ఉంటాయి రైట్ సో ఇది ఈరోజు సెషన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టిల్ ద నెక్స్ట్ సెషన్